ഹായ് വെൽക്കം ടു അമീസ് ലേണിംഗ് വിൻഡോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഖിൽജി രാജവംശമാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജവംശമായിരുന്നു ഖിൽജി രാജവംശം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അടിമ വംശത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കെ എ എസ് എൽ ഡി സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോസ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഖിൽജി പ്രമാണിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അടിമ വംശത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ രാജവംശത്തിന് തുടക്കമാവുകയും ചെയ്തു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അഞ്ച് വംശങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ചത് ഖിൽജി രാജവംശമായിരുന്നു ഈ വംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഖിൽജി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഖിൽജിയാണ് ഈ വംശം സ്ഥാപിച്ചത് സുൽത്താനായതിനു ശേഷം സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നീങ്ങിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതാ നയം കാലഘട്ടത്തിന് ചേരാത്ത ഒരു ദുർബല നിലപാടാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ വിലയിരുത്തി ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മനഃപൂർവ്വമായ പിന്തുണയോടെ ആയിരിക്കണം ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ സുൽത്താനായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖന്മാർക്കും ബഹുജനങ്ങൾക്കും ജലാലുദ്ദീൻ ഇഷ്ടമായില്ല അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് ആസ്ഥാനം ഖലോക്കറിലാക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പി എസ് സി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വംശസ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഖിൽജിയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ച രാജവംശമായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നീങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഖിൽജി എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഹലാക്കുവിൻ്റെ പൗത്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മംഗോളിയരെ ജലാലുദ്ദീൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് വരുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി തൻ്റെ ഭാര്യാപിതാവായ ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജിയെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധികാരം കൈയടക്കുന്നത് മൗര്യ വംശത്തിലെ അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഒരു സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഒരു ഫിലിം അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കാണി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ ഈയിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റാണി പത്മിനിയെക്കുറിച്ച് റാണി പത്മിനിയുടെ കഥ പറയുന്ന ആ ചിത്രം ഒരു ഹിന്ദി ചി ചലച്ചിത്രം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ കുറേ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ആ ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ അഥവാ സിക്കന്ദർ സാനി എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു ഡെക്കാൻ ആക്രമിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ഗുപ്ത ഗുപ്തൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഖിൽജി വംശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അലി ഖുർഷബ് എന്നാണ് അലി ഖുർഷബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഖിൽജി രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയും അലാവുദ്ദീൻ തന്നെയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ കമ്പോള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആലൈ ദർവാസ പാലസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പില്ലേഴ്സ് എന്നീ നിർമ്മിതികൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് അമീർ ഖുസ്രു അമീർ ഹസൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ആക്രമിച്ച ആക്രമിച്ച മേവാറിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു റാണ രതൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു റാണി പത്മിനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് അലാവുദ്ദീൻ്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന മാലിക് കഫൂറാണ് ഖിൽജി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണക്കാരനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അലാവുദ്ദീന് ശേഷം മാലിക് കഫൂർ അദ്ദേ
അലാവുദ്ദീൻ എന്നുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുറേ വ്യക്തികളാൽ മാലിക് അഫൂറും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഗാസി മാലിക് എന്ന വ്യക്തിയെ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവരുടെ പിന്തുണയോട് കൂടി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലഖ് എന്ന പേരിൽ സുൽത്താനാക്കുകയായിരുന്നു സുൽത്താനായി വാഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗാസി മാലിക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലഖ് എന്ന വ്യക്തി ആയിട്ട് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി ഖിൽജി രാജവംശത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരണം നടത്തിയ ഖിൽജി രാജവംശത്തിന് പറയത്തക്കതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഈ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് നേടാവുന്ന ചില ആ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് വരെ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിക്ക് കഴിഞ്ഞു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയോളം വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്ന മറ്റൊരു സുൽത്താനും ഖിൽജി രാജവംശത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക ഡൽഹിയിൽ കമ്പോള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും അതുപോലെ ആലയ ദർവാസ തൗസൻഡ് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നിർമ്മിതികളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമായിരുന്നു ഖിൽജി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് വരുന്നത് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് സ്ഥാപിച്ച തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ